Hello everyone, welcome to our channel. Um, for today, um, I'm going to bake an ube meringue cake. Um, uh, this is a very famous Italian cake actually. It's a vanilla flavor, but I made it a little bit of a twist. So here we're going to make this one. We're going to show you. I already prepared all the ingredients. All we need is a sugar, two thirds of sugar, four room temperature eggs, one cup of uh, flour, one teaspoon vanilla, and then uh, ube flavor later para maging colorful yung ano to add it up. I told you we're gonna do it like for a twist. And now we're going to put all our ingredients. We're gonna put first the eggs. Okay, now, ngayon tapos na pag nakatanong ganito na yung consistency ng yung egg kanina at saka ng asukal na inira natin sa mixer, yan, pwede na siya. So, we're gonna put in the, the flour. We're gonna sip the flour little by little. Tapos, just mix lang natin siya. And dahan lang. Add lang natin siya. And also, uh, pwede na natin siya lagyan ng ating ubi flavor. So, hindi, na, hindi, hindi ka na gumamit ng measurement. It's up to you na lang kung gano'n kadami yung gusto mo. Para magkulay siya. Hindi ako magamit ng coloring. So, all na talaga yung ubi flavor. Ayan na. Sa akin, enough na yung color na yun. It doesn't have to be sharp, sharp na, na violet naman. even lang natin yung ano yung kulay para hindi pa chipa chip na may puti, na may purple at saka para mamix na rin maigi yung, yung ating uh, flour yan, ganda na ng kulay diba? mukhang masarap na rin kahit hindi pa luto uh, while preparing this one uh Niran ko na yung oven, winarm up ko na yung oven for 180 degrees or 370 Fahrenheit. So, we gonna run it for 25 minutes. Ayan, medyo ayos na siya. So, i-ready na natin to transfer dun sa What we're gonna do, um, ni-ready ko na yung ating uh, baking pan. So, kasi yung ginagamit ko, yung, yung nabubuksan siya sa ilalim. So, kailangan kong maglagay ng parchment paper para hindi mag-leak yung ating, uh, yung ating cake. So, I'll spray the, the oil. I'm 
syempre, pagbasa-basa na siya. Kasi malinis naman ang kamay ko. So, I just wanna make sure na nakadikit kong ano, ng ating portion ng paper. So, sa side, para ko rin maging prepared. So, and now, we're ready. Naragay na natin yung ating na-mix na flour para sa ating sponge cake. I'm excited. Actually, nakuha ko tong recipe na to sa kasama kong chef. Sa trabaho ko kasi may chef kami. And uh, he's Portuguese. Hindi siya madamot sa recipe. Lahat ng, lahat ng knowledge niya. Tinuturo niya sa akin actually. It's been long time. Hindi lang ako talaga nagbibake kasi happy na akong kumakain lang ng mga luto niya. But I decided kasi naging excited ako nung natikman ko tong Italian cake na to. Napakasarap. So, sabi ko, this is something different ng mag sa Pilipinas. It's not just only na we are uh, sweet tooth. Mga sweet lovers ang Pilipino. <laughs> uh, at saka, ayun nga, ginawa ko siya ng twist. And I know na magkiklik talaga siya. Ayan, nakalagay na po siya. So, nakabalance na. So, ilalagay na natin siya sa loob ng oven. And just wait for 25 minutes. Now, bubuksan ko na yung oven kasi naglagay ako ng parang thermostat just to make sure that I'm I'm taking the right uh, temperature kasi I need 180. So, pero kung wala kayong ganun, okay lang din naman. So, ayan, nalagay ko na siya. And then, we're gonna wait after 25 minutes. I'll see you back again. Hello, guys. Ayan, ready na siya. So, mainit-init pa siya, kalalabas lang sa, sa oven. So, kalalamigin muna natin siya. Lalagay lang natin siya dyan. So, yeah. Okay, na wait a little bit more. And then, mamaya, isusunod na natin. By the way, I forgot to say, yung feeling natin, like what I said, because uh, ang gagawin, dahil nga sabi ko sa inyo, this is ubi, ubi flavor. So, later on, yung, yung ating uh, feeling, uh, nakaredy na yun last night pa niluto ko na siya para hindi ako uh, masyadong uh, busy sa kitchen in one day. So, I, I did it in advance. So, yung parang ngayon gagawin ko lang yung expanded siya yung meran. So, pag malamig-lamig na siya mamaya, i-ready naman natin yung meran. At saka yung kanyang, ano, uh, yung kanyang uh, feeling. So, we're gonna start up again later. See you later again. Okay, uh, welcome back. Uh, so, ngayon, malamig na yung ating uh, sponge cake. So, hihiwain po natin siya. It's a very tricky part kasi uh, we have to cut it. Mag-ingat po kayo. We have to cut it into at least three layer. Yung iba ginagawang four. But I find it uh, masyadong manipis para gawin ata. So, dapat meron kayong ganyang klase na, ano, na kutsilyo na matalas. Para, ano, so, ito-cut natin siya. kailangan ko talaga na may maganda tayong ano, kutsilyo kasi mahirap siya talagang hiwain para hindi masira yung inyong sponge ayan ayun na din with the first part ayun sa second part Wow, 
Yes. So as you can see, tatlo na siya. So one, two, three. Kasi ang gagawin natin mamaya, lalagyan natin siya ng peeling. Kada, kada layer, lalagyan natin siya ng peeling inside. So tapos na tayo dito, guys. Um, what we gonna do now is, uh, dito naman tayo sa, uh, I'll set aside this one. Dito naman na tayo sa paggawa ng meringue natin. Pero sa paggawa ng meringue, we need this up. Yeah. Nagpakulo ko na yung tubig. Nagpakulo ako ng hot water. So, ilalagay natin dun yung, ano, yung ating uh, egg white. Apat ko na egg white. Tapos yung ating Sugar. I-steer lang po natin, hindi po yung ano, dahan-dahan lang. Kasi ang, ang, ang essence dito is, uh, tapos pati yung sugar, dahan-dahan yung sugar. Para lang just to make sure na bat, bago natin siya gawing meringue, is uh, talagang nag-melt yung sugar. Yun lang yung ano po doon. Hindi para hindi siya yung buo-buo. Ingat lang po na konti kasi nga ano. Ayan, parang tinutunaw lang natin sa hot water yung ano sugar po natin, kasama ng white egg white. Yeah, continuous lang po. Continuous lang.
Susunugin po natin siya. Ayan, nakikita nyo? Nasusunog na yung icing. Mahina. I hurt you 